Thưa quý vị, nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm đa dạng, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao, mới đây lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Với vị thế thủ đô của cả nước, đề án là cơ sở để Hà Nội xây dựng sản phẩm riêng đặc thù, tạo ra những sản phẩm du lịch đêm mang đậm yếu tố văn hóa, truyền thống, thu hút đông đảo du khách khi đến với Hà Nội. Hoàng Thành Thăng Long được biết đến là một trong những địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Hà Nội. Với mong muốn giúp đỡ du khách có những trải nghiệm thú vị và đặc biệt đến với không gian này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã chính thức cho ra mắt một hoạt động mới cho phép du khách trải nghiệm Hoàng Thành Thăng Long vào ban đêm với tên gọi Giải Mã Hoàng Thành Thăng Long. Hành trình trải nghiệm này kéo dài khoảng 1,5 giờ vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần với nhiều trải nghiệm độc đáo gắn liền với không gian Hoàng Thành xưa. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, các sản phẩm du lịch này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc thu hút du khách. Cái chương trình tour đêm bị là số lượng có hạn và mỗi mỗi tuần thì chúng tôi chỉ phục vụ một số lượng nhỏ. À, nhưng mà cũng là hiệu ứng của những cái sản phẩm tour đêm thì là à, khách tham quan tới ban ngày tại Hoàng Thành Thăng Long thì là năm nay cũng đã có nhiều sự đột biến. Cùng với Hoàng Thành Thăng Long, trong một vài năm trở lại đây, Hà Nội là địa phương xây dựng thành công các sản phẩm du lịch đêm, trong đó nổi bật một số sản phẩm hoạt động đêm tại các khu phố đi bộ tour đêm tại di tích nhà tù hỏa lò, tour văn học tại bảo tàng văn học Việt Nam, việc phát triển thành công các sản phẩm du lịch đêm đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thủ đô Hà Nội. Đánh giá chung thì nó đã tạo ra một cái bức tranh tương đối là sinh động và gia tăng các cái trải nghiệm cho du khách khi mà đến với Hà Nội và tạo ra một cái vẻ đẹp cho du lịch Hà Nội trong thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được. Các sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội cũng tồn tại một số bất cập. Để phát triển sản phẩm du lịch đêm tạo động lực để phát triển kinh tế đêm, Hà Nội cần có thêm nhiều chiến lược bài bản hơn, từ đó thu hút doanh nghiệp đầu tư. Chúng ta cần phải có một cái quy hoạch về cái hệ thống sản phẩm du lịch đêm, bởi vì là không phải địa điểm nào cũng có thể phát triển về đêm được. Cần phải có được những cái chính sách liên quan để chúng ta phát triển kinh tế về ban đêm. Và những cái chính sách đó thì nó liên quan đến rất nhiều về đối với những đơn vị, những nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào buổi tối cũng như là những cái chính sách nó liên quan đến khách hàng cũng như là thu hút khách hàng và những cái hoạt động nói chung của một cái địa phương. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, hiện nay Sở Du lịch Hà Nội đang bám sát vào đề án của Bộ, từ đó nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với thủ đô. Chúng tôi thì cũng đang chủ động trong cái uh, tập hợp các cái nhà chuyên gia rồi kêu gọi uh, thu hút đầu tư, uh, tổ chức thu hút các cái nhà tổ chức tour và đặc biệt là uh, phối hợp với các điểm đến để uh, nghiên cứu, uh, tiếp tục nâng cấp các cái sản phẩm đang có và đồng thời là đưa ra các cái sản phẩm các cái trải nghiệm mới, các câu chuyện mới trong các cái sản phẩm tour đêm của mình. Với sự nghiên cứu bài bản, đầu tư phát triển hợp lý, Hà Nội hứa hẹn sẽ là địa phương đi đầu cả nước trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch đêm chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút du khách, từ đó góp phần quảng bá vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến nói riêng và Việt Nam nói chung.